Ja sam u stvari prvi put došao u Beograd, uopšte za Jugoslaviju, 88. godine. Potpuno slučajno, apsolutno sve je bilo neplanirano. A onda sam u to vreme, 88. sam bio, pošto se ovde kaže, bio energetičar Ministarstva spoljnih poslova Rusije. I dosta diplomata i stranaca je dolazilo, pa su me molili i tražili da ja pomažem i tim strancima. Tako sam se upoznao sa jednim srbinom, stvari koje je u to vreme zastupao neko drugu krupnu firmu, kompaniju. I njegova unuka je imala nekih organskih poteškoća. Hvala Bogu smo imali uspeh i ja sam bio pozvan kao gost da posetim ovu zemlju. Ja se sećam da, sećam se da posle devet meseci sam leteo prvi put, u stvari van Rusije, ne znam da li znate ili ne, to je bilo dosta komplikovano izaći iz zemlje tih godina. I u avionu se sećam svojih misli, kažem, gde ja letim, nikoga ne znam, ništa ne poznajem, čak ni te ljude, ja sam vidio roditelja, ali to je bilo pre devet meseci. Sišao sam na aerodromu u Beogradskom, on je izgledao baj dove drugačije nego što izgleda sada. Sve je bilo ne novo, sve je bilo potpuno kao Mars za mene. Nisam ni znao da li uopšte bilo ko mene čeka i stajali ljudi su sa nekim platnom transparentom na kome je bilo napisano Aleksandrović. Oni su mislili da moje prezime je Aleksandrović, a to je ime mog oca Aleksandar. To je moj prvi kontakt sa Beogradom i ja sam ostao, došao sam 5. decembra 88. Nemojte se iznenađivati, ja ću ponekad takve datume da vadim iz prošlosti. 5. decembra i ostao sam mesec i pol dana, negde, sad ću reći, 26. i 25. januara sam više od ovaj, ja sam otišao nazad. To je moj prvi kontakt sa Beogradom. Sve je izgledalo potpuno novo. Ja ni ne mogu da kažem da je bilo lepo, da nije bilo lepo, zato što jedina država sa kojom sam ja mogao da uporedim onda Jugoslavije, to je bila Rusija i Jermenija, ali to ti je plus minus isto. Faktički sve je to bilo potpuno novo za mene i mnogo interesantno. I iskreno, ja sam, koji nikad nije bio onda na zapadu, mislio sam da je zapad ovakav, aš ovakav prvog svog utiska, na primjer, Beogradskog. Ušao sam. Na Slaviji je bila jedna jako mala mesara, ne znam da li postoje, pored McDonald'sa. Pazi, pazi, stranac se seća Beograd po mesarama. Super. Na Slaviji je bila jako mala mesara sa niskim, niskim plafonima. I kad sam ja slučajno ušao tu, slučajno to što sam išao da se divim čudima McDonald'sa. Prvi McDonald's je bio onda otvoren, bukvalno pre nekih nedelju dana mog dolaska. Ušao sam u tu mesaru i dobio sam neki blagi, mnogo lepi šok. Kad sam vidio M količinu, N vrsta, N tih svinski uši su visili, repići i tako dalje. Ja sam to u kolorima, u bojama pričao sam kasnije kad sam se vratio. Tako sam doživio Beograd po prvi put. Iskreno vama da kažem, ta mesara ostavila na mene veći utisak nego knjez Mihajlova. Knjez Mihajlova je ulica. Ok? lepa, ali na primjer u odnosu na Mosku gde sve to po dimenzijama puta deset. Gde svaka strana automobila ima osam deset traka i onda ti prelaziš pola sata ulicu. Normalno knjez Mihajlova kao ulica ne ostavlja nikakav poseban utisak. Kažemo dobro, ta prodavnica, a prodavnice su ostavile utisak. Svega je bilo onda. Za moje pojmove svega. Ljudi su, ljudi su za mene bili najinteresantniji. Ne mogu da kažem da su oni bili loši ili dobri, to nije kategorija. Kada sada dođe neki vanzemaljac i kaže da li je on dobar ili nije. Ne još pojma, on je čudan, specifičan. Ja mislim da sam ja bio čudan za njih isto toliko kao što su ljudi za mene. Ali su bili strašno radoznali, to mi je bilo mnogo prijatno. Ja sam mislio da svi ljudi van Rusije su radoznali, a to uopšte nije tako. Radoznali i... 
ne planirajući za mesec i po dana, ja sam imao već grupu učenika koji su počeli od mene nešto da uče. Normalno da nisam govorio srpski, nego rukama, nogama, nekim ruskim, sa nekim preodijocom sve to objašnjavao. Ljudi koji su tražili pomoć, koji su imali probleme, bolesni ljudi su dolazili, ja nisam imao pojma šta, mislim, zbog čega oni dolaze, kako se uopšte širi priča o meni. Ali priča počela da se širi zbog pričljivosti Srba. A to mi svi znamo i ja kao polusrbin, sad za 14 godina već postao sam, znamo kako mi volimo da pričamo. Onda prvi članak je izašao, pa onda drugi članak... I posle meseci po dana, ja mogu da kažem da sam se vratio sa ogromnim utiscima. Sa meseci po dana, posle toga još i priča. Ljudi moji, znači slušajte, la, 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 sve, od svinskih repića do ljudi, do mojih tih učenika. Bio sam pun utisak. U 1988. prvi put sam došao kao gost, ali količina poznanika, ne bih rekao prijatelji, ipak prijatelji se stvaraju sa godinama, ali poznanika i prijatnih ljudi, ima hiljade. Ja sam se vratio za Rusiju i onda telefoni zvone i zovu kad ćeš doći. I onda sam upoznao baš za vreme prvog svog susreta vrlo svoje buduće dobre prijatelje koje do dan dana znam, Đorđe i Bobu. A Đorđe je onda bio, Đorđe Gegić je bio šef, šef, kako se zove, Bežaninska kosa, onda se gradila, tek se gradila. I Đorđe je bio šef kompanije koja je gradila Bežaninsku kosu. Igrom slučaja smo se upoznali preko, preko Nataše Popović, bila je nekad novinarka, mislim Popović se zvala. Ne, Nataša Marković. Sad se ne sećam, ipak to je bilo 1988. I došli su Đorđe i Boba, pa su... Pa smo se nekako zblizili, sprijatelili i... Oni su me pozvali da dođem ponovo sa porodicom svojom za Beogre, da budemo gost kod njih. Tako da sam 4. juna 1989. ponovo sam došao za Beograd. Čisto da posetim Beograd, pa da fasciniram i svoju suprugu, vidi šta znači živjeti kao ljudi. Super je bilo. Reakcija moje supruge. Prvi put kad prošla kroz knez Mihajlo, a inače mi kao porodica uvek smo bili obezbeđeni. I ona ima rodite koji su vrlo, vrlo obezbeđeni i ja i sad sa našim malim sinom. I onda kaže Ruben, šta ima tamo čega nemamo mi sad? Šta je to? Ne samo materijalno, uopšte, šta je to? Kažem, ne mogu da ti joj objasnim. Idemo. I kad smo prošli knez Mihajlovo, moja supruga imala šok. Tri dana sa mnom nije razgovarala. Zbog emocionalnih doživljaja. Kad ti tvoje dete gleda levo, desno i vidi milion stvari koje nije video, znaš. Onda mama normalno doživljava šok, a ko je kriv normalno, zna se, dežurni krivac je tu. Tako ću uspomene. I onda smo... 89. bili gosti kod Đorđe i Bobe, a oni su također imali i svoje stanovanje u Portorožu u Sloveniji, pa su nas pozvali, smo bili još i mesec dana u Portorožu, gde sam upoznao opet prijatelje od prijatelje, gde sam upoznao Dariju, ona je imala kozmetički salon, pa počeo sam da radim sa ljudima i tamo i u Sloveniji. To je moj drugi dolaz za Beograd. Vratili smo se posle dva meseca sa gomilom utisaka, sasvim normalno, ali već imam i pacijente, imam i učenike, emocionalno sam vezan, vidio sam nešto što nisam vidio, naučio sam nešto što nisam naučio. Posle tri meseca ponovo sam došao za Beograd, zato što morao sam da držim već kurs za učenje, ali sam onda dolazio onako ljudski, kao kući sam dolazio. Mnogo mi je bilo prijatno. 